Agora vocês continuam aqui comigo. É, aqui é assim, ó, tudo rapidinho, um passo pro outro, pra você aí em casa não perder nada, nada, nada. E hoje é quinta-feira, dia de real força, dia... Opa, desculpa, dia de morrer sem saber, você não pode morrer sem saber. Não pode morrer mesmo, porque tem muita coisa legal. E, ó, nós vamos bater um papo aqui no sofá a respeito das crianças na internet. É, até onde é legal? Aquelas trends, as dancinhas, as músicas, não tem o que fazer ou a gente pode preservar um pouco as nossas crianças? Eu quero, inclusive, que você participe do programa, ó, mandando seu WhatsApp, que tá aqui embaixo, e me falando, você que tem criança em casa, como é que você faz? Você dá a tela com quantos anos, com, por quanto tempo? Aquela brincadeira de falar o palavrão no banheiro, será que é legal? Será que não é? A gente vai falar sobre isso. E também vamos mostrar maneiras criativas de montar a lancheira das crianças, principalmente agora para Páscoa. Ó, simples porque haja criatividade, né gente? Então nós vamos mostrar para vocês aí, tá? Tudo muito bonitinho e muito saudável também. E como eu falei no começo do programa, antes de falar de tudo isso, vamos dar risada? É hora de você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! <risos> Palhacita! Ai gente, tô uma crise de riso, desculpa. Não tomou um remedinho hoje? Acho é que eu tomei dor. Em excesso, né? Ai, depois eu fico com dor. Vamos lá. Na Austrália, um idoso acabou em parar em um hospital com fortes dores no pênis, onde Ai, foi Deus. descoberto que haviam três unidades de baterias de relógio dentro da sua bolsa escrotal. Oxe. O paciente, que não foi identificado por razões de privacidade, colocou baterias com o tamanho aproximado de uma bala de tic-tac. Meu Deus! Através do canal da uretra, que é por onde saiu o xixi. Misericórdia do Senhor! Não, pera, calma. Tem o um raio-x. As baterias não retornaram nem com a saída do xixi. E o idoso teve que fazer a remoção cirurgicamente, segundo informações. O idoso sofria com impotência sexual há três anos e já havia feito, inclusive, terapias de eletrochoque para recuperar as suas ereções. Ou seja, ele achou que por uma bateria lá ele ia conseguir... Então... Mas, Rô, vem cá, como que ele conseguiu enfiar a bateria tão profundamente que foi parar no saco escrotal? Eu não sei, só se ele fez isso, só se ele tem um... Gente, mas ele, primeiro... Ele deve ter enfiado com um palitinho de churrasco. Ai, que dor! <risos> Na Holanda, prisões estão sendo fechadas por falta de criminosos. <risos> Os Piada. Países Baixos dão prioridade à progressão de reabilitação, afastando... Com sucesso, os indivíduos do sistema de justiça criminal. Olha que a diferença. Que bonitinho. Ah, não. Olha lá, vazio. E, e olha, olha que piso. Né? Que piso. Nunca, nunca tive um piso desse na minha casa. A ênfase no desenvolvimento de competências dos detentos e a utilização de dispositivos de rastreio para penas comunitárias contribuem para baixas taxas de reincidência. Ou seja, se a pessoa é presa e sai, ela não volta. Entendeu? Porque ela muito, faz direitinho. Muito diferente do que acontece no Brasil, que a maioria das pessoas que estão presas já foram presas várias outras vezes. Eu não consigo entender, Entendeu? porque é, esse aí é um negócio que vem de dentro, né? É, não, essa, essa, esse posicionamento, o cara, o cara sabe que ele é um criminoso, o que, que ele vai ter que fazer, ele vai, ele faz, ele cumpre, ele tem a pena reduzida, ele não vai pra cadeia, tudo bonitinho. E o policial também, o juiz vai, julga, deixa em casa, tal, tudo que... A coisa caminha, agora aqui não. Ah, mas aqui é o sistema que tá errado, né? Então, é esse sistema esse que eu tô falando, os dois tá lados. Errado, os dois tá lados. Errado. Mas pra você ver que com uma, boa, com uma boa política, com boas estratégias, tá fechando o presídio. Enquanto aqui os presídios estão explodindo, não cabe mais gente pra ser presa. Um italiano caminhou por volta de 450 quilômetros para se acalmar após uma briga com a esposa. 450 quilômetros. É como Gente, se ele é andasse daqui em São Paulo só pra se acalmar. Imagina a briga como não foi. Ou como essa manhã deve ser chata. Ele foi encontrado pela polícia às duas horas da manhã. Inicialmente desnorteado devido à distância percorrida. Ele caminhou cerca de 64 quilômetros por dia. 
Pra pensar na vida. <risos> pra pensar pra por pensar que, que eles estão vida. casado. Gente! Tipo assim, você fica aí falando sozinha que, que eu, eu vou esfriar a cabeça. E não e voltou sai. nunca mais. E chegou em São Paulo. Imagina, essa mulher deve ser chata para um caramba. O cara, nossa, o cara tá... O cara tava muito Precisando puto. de ajuda, esse homem tá é. precisando de ajuda. Imagina como... Eu tô pensando como é que não foi a briga e como é que essa mulher não é. O que, que, que será que aconteceu? Que não deve ser. Ele saiu tão atordoado que ele caminhou 450 km e foi encontrado desnorteado, sem Poxa, saber quem ele era. Mas por que ele caminhou tanto assim <risos> também, né? <risos> foi andando? Ah, foi. A Croácia tem cães especialmente treinados como salva-vidas para patrulhar as praias e garantir a segurança dos nadadores. Esses cães são raças grandes, como Golden Retrievers e Labradores. Eles são habilidosos em resgate aquático e são conhecidos por suas fortes habilidades de natação e natureza gentil. Olha que fofinhos. Ai, ah, lá, ó. Natureza ah, é gentil. Ah, não. Eles ficam ah, não. lá, eles patrulham ah, não, mesmo. Eles ficam na beirinha da praia, vendo se ninguém tá afogando. Eu não acredito. É. Muito fofo. E aí, se afoga, ele avisa o cara. Ou, ou, ele, ou ele avisa ele o... Ele avisa ou ele sai correndo já pra salvar. Ou ele recebe um comando e sai nadando Eu e salva acredito. a pessoa. Aham. Uhum. Ah, gente. Muito fofo, né? Que muito graça. fofo, muito fofo. Muito e fofo. é verdade, né? Essas raças, elas gostam muito, muito, de muito, água. muito de água. Uhum. Muito. Eles entram mesmo no mar, Entra, na piscina. Sim, na... Tudo, 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 tudo. Nossa, tudo, tudo, tudo igual. Tudo, tudo, tudo. tudo. <risos> é isso aí. Olha que notícia fofinha. Esse gatinho aqui que vai aparecer pra vocês... Não é esse. Não eu. É outro. O que vai aparecer a foto aí. É o Francis. Ah. E ele foi diagnosticado com nanismo. Ah, eu não acredito. É, Francis foi encontrado por trabalhadores da construção ah, não, civil gente. quando era um filhote em 2010. Ele parece ainda um filhotinho, é. né? A doença genética fez com que ele pare, parasse de crescer. Quando Francis recebeu o diagnóstico, o veterinário deu uma esperança máxima de vida de apenas seis anos. E ele já tem 13, gente, vivendo uma vida feliz e saudável. Olha, Mas ele tem nanismo. Ele tem nanismo. É um gatinho com nanismo. Olha Ai, lá, mano, parece um filhotinho. Ou a patinha curta. E sim, assim, ó. Tchu, tchu, tchu. Oh, e ele tem cara de Francis. Tem. Tem, não tem? Tem cara de Francis. E eu não sabia que gato poderia ter nanismo. É, eu não sabia. Ah, eu Muito tipo, várias notícias fofinhas, assim, Foram. de, de A gente tá doce animais. hoje. É, é doce. isso. Doce. Um beijo pra você, um ótimo beijo, dia. Tchau, e seja até feliz. semana que vem, isso. nesse quadro maravilhoso, com mais informações incríveis. Gratidões. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Aproveito para mandar um beijo para quem está assistindo ao programa através do Instagram. Um beijinho, muito obrigada. Depois você pode rever o Você Não Pode Morrer Sem Saber e enviar para os seus amigos lá na internet. Tá bom, bebê? Ó, próximo bloco a gente vai te dar ideias bem legais e práticas para montar a lancheira das crianças. E também bater aquele papo sobre a internet, as trends e as crianças. Já volto já. Estamos de volta! E galera, na internet tem um vídeo rolando onde os pais colocam seus filhos no banheiro e pedem para que eles falem palavrões por um tempo determinado. Você já viu essa brincadeira? Mas falam que é para falar palavrão só ali, naquele momento, né? E saem muitas pérolas disso, né? Dos mais inocentes até aquele xingamento mais pesado. E para a gente... Ficam muitas questões para serem discutidas. Dá só uma olhada. Eu tenho um desafio para você, tá? Qual? Sabe todos aqueles palavrões que você nunca pode falar quando tá comigo com o pai? Uhum. Eu vou fechar a porta do banheiro e você tem exatamente um minuto para falar todos os palavrões que você quiser. Mas nunca mais pode falar. Tá? tá? Aproveita, hein? Tá. Bosta! Merda! Cala a boca. Idiota. Vaca. Filha da p. Otorringologista. Paralelo. 
bêbado. Vocês viram a inocência de uns, o exemplo de outros, né? O que escutou, os gestos, enfim. Vamos conversar sobre isso com a Paula Espalato, que é professora de arte e neuropsicopedagoga, que já está aqui Oi, do meu ladinho. Você bom. tá boa, meu bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigada, Obrigada. Né, pela oportunidade. É um assunto assim, se a gente... Pegar o dia inteiro, ainda tem conversa para falar. Porque... Eu, eu confesso que eu falei para você, né, que no começo, quando eu comecei a ver essa trend, eu achei legal. Porque eu só vi a inocência das crianças, né, como esse último aí, otorrinolaringologista, é um palavrão. Né, então essa inocência, mas depois eu comecei a ver outras coisas e encarar de um outro jeito, né. Essas trends, essa, por exemplo, e muitas outras, são legais para as crianças ou não, na sua opinião? Não, para mim não, porque eu acho assim, a internet ela é uma ferramenta maravilhosa, uhum. né? Quando ela é bem usada. Uhum. E hoje em dia, eu acho que a forma que ela está sendo utilizada pelas crianças, pelos jovens, até pelo adulto mesmo, que eu acho que é o Sim. principal culpado, né? Sim. De ter essa liberdade de usar da maneira que quiser, acaba atrapalhando. Porque as trends acaba deixando a criança confusa. Peraí, eu posso ou eu não posso uhum. falar o palavrão? Por que, que eu posso Por falar que que nesse posso? um minuto e não posso falar durante o dia? Exatamente. Então, se utilizar a internet para outros fins, é aquela ferramenta maravilhosa. Uhum. Então, eu não concordo. Eu dou aula para crianças pequenas até o ensino fundamental 2, né, o nono uhum. ano. E assim, é comum, é natural. E assim, me choca, porque eu falo, meu Deus, tanta coisa que poderia ser feita de maneira diferente, palavrão, por que, que não faz ao contrário? E teve até alguns casos das mães colocarem os filhos no banheiro e falar palavras de incentivo. Começaram Entendi. a inverter a história, em vez sim, do palavrão, sim, sim. não, não vai falar palavrão, vamos falar coisa fala boa. Fala coisa boa, fala né? elogio, fala Exatamente. isso, fala aquilo. Então, e, e, e tem como a gente saber por que, que algumas crianças é, foram tão inocentes e outras crianças não? Como essa do otorrino laringologista, ele para ele é um palavrão. E outras crianças não, falaram xingamentos mesmo, talvez escutaram dos pais, alguma coisa assim. Exatamente. Mas você acha que é só isso? Não, eu, assim, a criança ela aprende pelo exemplo. Então, eu acredito muito que o que ela vê dentro de casa, ela vai refletir lá fora. Então, uhum. tem palavrões que, gente, onde que ela vai ouvir? É dentro de casa. Uhum. Então, ela acaba né, é, repetindo isso. Agora, a criança que já tem uma educação que não é tão, assim, uhum. essa liberdade, aí ela acaba falando, no caso, o hipopótamo, Sim, né, é, o paralelepípedo é, e é. tal. Então, ela aprende pelo exemplo, ela vai simplesmente uhum. repetir uhum. aquilo que ela tem dentro de casa. E na escola também, né? Na escola ela fica... Não adianta, às vezes, os pais se curarem, mas na escola não Principalmente ter Principalmente essa... na escola. Essa Porque nós conversa. temos é, crianças de diversas formas de serem educadas. Então, uhum. tem aquela que é uma educação mais rígida, mais severa, uhum. aquela que tudo pode. Uhum. Né? E eu trabalho muito isso, né? o poder da palavra não com tá. a criança. Não, não pode. Por que não? Porque não é o momento. Tem gente que vai achar que o que você está falando e o que eu estou falando, que eu concordo com você, é antiquado. Oh, se vai. Né? Vai falar que é antiquado, vai falar que é, não, não tem jeito, a vida é dura, a gente vai falar palavrão. Eu sou uma pessoa boca suja, confesso, confesso. Não, mas quem não fala? Quem não é. Mas eu tenho criança em casa, né? Então tá beleza, menos pior, né? É. Mas entendeu o que eu quero dizer? Sim. É, como que o pai vai falar? Não, mas ele tem, que, ele tem que entender que o palavrão é uma coisa feia, que não se deve falar mas que ela faz parte da vida. Exatamente, na hora certa. Isso, isso na... que eu falava. Existe uma idade, existe uma maturidade para a criança? Por exemplo, é... celular, né? O celular na mão da criança. Hoje em dia, a criança já nasce com o celular na mão. Aham. Porque também é uma fuga para os pais. Ai, tó, fica com o celular aí, sossega um quietinho. pouco. É verdade. Né? Existe o é. um bom senso uhum. né? de usar, de utilizar, qual o momento que pode usar... Eu não sou a favor criança com celular na mão, uhum. né? Mas isso não quer dizer que em alguns momentos ela não possa usar. É, eu sou professora de arte, né? Então a gente vive num mundo tecnológico muito grande. Eu utilizo a, a tecnologia nas minhas aulas de arte, mas eu não deixo de perder a essência do que a arte proporciona. Perfeito. Porque nós temos hoje uma criançada extremamente tecnológica, mas não amarra o sapato. Tá, tá. Ou seja, a, a parte basal falta. Falta. Mas o celular na mão, os vídeos nas redes sociais que você olha, você fala, meu Deus do céu. 
Tá. Isso é próprio para criança? Tá. Né? Não, é. Não, é. Não, é. Não é. Não é. é. Nós fomos gravar, inclusive, esses dias aí, a... eu vou um pouquinho mais, mais longe, além dessa, dessa trend dos palavrões, é, existem as dancinhas, né? As dancinhas, ah, ok, gente, é, é moda de dancinha, na minha época eu também tinha, só que a minha dancinha era a dancinha da Xuxa e da Eliana, né? Sim. É, agora, a letra da dancinha, às vezes a criança está cantando aquilo sem saber a segunda intenção, né? O que tem por trás ali daquela letra. E a própria sensualidade, aí, né? A sensualidade que está embutida ali, exatamente. né? É, até onde isso é modernidade, a gente tem que viver, até onde isso é uma rigidez ou até onde isso é uma desconsideração com a criança. É, no caso, por exemplo, hoje nós temos também a inteligência artificial, uhum. né? Que te dá ferramentas para você criar formas, textos, maneira de falar na internet, que eles utilizam isso também nas redes sociais. Uhum. Né? Agora, assim, o que me preocupa é essa fixação pelo celular, Sim. porque acaba deixando com que você... Se aperta, você quer uma música? Aperta. Quer mudar o rosto? Aperta. Google? É isso. TikTok? É aquilo. Alexa? É isso. Quer dizer, você não pensa mais. É. é tudo muito mecânico, automático. E a hora que você dá um trabalho, alguma coisa para fazer manual... Perdeu. Professora, posso Deixa pegar o celular para pegar inspiração? Ai, Deus. <risos> Manda a sua opinião aí, ó. Vou colocar a opinião da Rosana no ar. <risos> Boa tarde, Mira. Assisto o seu programa todos os dias. Parabéns pelo tema que você traz sobre as crianças no banheiro. Isto é uma pouca vergonha. Tanta coisa boa para ensinar. Nojo do adulto. Rosana, eu vou dizer que nós estamos emburrecendo. Você é, que usou essa é. palavra e eu vou jogar ela aqui no ar porque é isso. Obrigada pela sua opinião, Rosana. Ai, tem tanta coisa pra falar que o programa tá pequeno. Eu não, vou, eu é vou ali e já volto. Tá bom. Eu vou ali e já volto. Porque, ó, nada melhor do que quem é mãe com três meninos dentro de casa pra falar pra gente o que é que é legal fazer. Natália Prado, especialista em alimentação lúdica. Tudo bom, Natália? Tudo jóia, Bem vinda Lira. mais Obrigada. uma vez, viu? Obrigada pelo convite. Qual a idade dos seus filhos? Amanhã um faz 10, 8 e 6. Escadinha. Escadinha. Três meninos. Quis economizar tempo. Sim. Três meninos. Uhum. É. Dentro da sua casa, como é que funciona a internet? Eu sou bem antiquada, né? Eu acho que o mínimo possível para também não ficar fora. Não tem como tirar, É, né? exato. Porque não precisa fazer falar, um trabalho da escola, alguma coisa assim. Mas eles não usam, eu sou contra a tela, de todos os uhum, tipos, principalmente uhum. na hora da refeição. É, e o negócio... Né? Então... É, não, a tela em si, isso que, isso que você é. falou, é um assunto que a gente pode ficar falando aqui, ó. Dias, sabe por quê? Porque nós estamos viciados nas telas. Eu estou, eu assumo. E, e a gente tá isso, o que, que a gente está fazendo? Passando para frente, né? Não tem jeito. Eu acho que só vai piorar, mas tudo bem. A, a vovó aqui vai parar de dar opinião. <risos> <risos> Natália, você trouxe algumas dicas aqui é, de lancheira, porque eu também acho isso um, desculpa, um saco fazer lancheira para criança. Eu, quando meu filho era pequeno, eu tinha muito problema, não sabia o que colocar. Eu colocava, ele não comia. Quando eu não colocava, tinha que dar dinheiro para comer na cantina e comia porcaria. Ou seja, quando a lancheira é lúdica, você acha que dá mais certo? A criança se envolve mais com o que tem ali? E a mamãe também? Ah, com certeza, né? A, a, lancheira, lú, a lancheira lúdica, na verdade, era um convite para a criança apreciar o alimento com os olhos. Porque ah. a gente funciona assim, oh. né? Vai no restaurante para ver como que aquele prato bem decorado, bem bonito. É gostoso demais, É né? muito mais agradável, a gente sim. se sente especial, né? Sim, sim, Então, sim. a lancheira lúdica é um afeto, né? Um ato ah. de amor que a gente deixa para a criança na escola. Ó, oh, que, que bonitinho. Vamos mostrar esse daqui, que está aqui na minha mão, que é... Um motivo para Páscoa. Já é uma ideia, ah, né? Já é uma ideia, gente. Olha, são é. dois coelhinhos. O que, que, que tem aqui? Ó, aqui é um pãozinho de cenoura, bem integral. Aí eu coloquei o que normalmente a criança uhum. já aceita, né? Que uhum. é o presunto. E os utensílios para fazer a carinha do, do coelhinho. Ai, que Cenourinha, bonitinho. que complementa o, o coelhinho. O coelhinho e coloca aqui na lancheira. É que assim, são ideias fáceis, básicas, que não requer muito é, da mãe ter habilidade. Qualquer recortador de massinha, ela consegue... É, usar, usar, sabe? Pode e... pôr a criança pra fazer? Você acha uma boa? Deve. É? é um... Eles amam de paixão fazer tudo isso. Ou juntos. seja, é exatamente, Queria... exatamente o que você falou, né? Quando a gente trabalha algo manual, 
algo é que isso. a criança vai ficar orgulhosa, né, depois. Me fala o que, que tem aqui nesse cantinhos, nesses cantinhos. Ó, aqui tem uma tangerina que eu cortei já no jeito lúdico, né, uhum. pra criança ver a florzinha. Bonitinho. Esse aqui é um ovinho de codorna. Não, é, esse aqui, olha que ela pegou, aqui. gente, eu não sabia que era um ovo de codorna, não. É um não. ovinho de Segura codorna. Segura aí pra gente mostrar. O que, que é isso aí? Se enfiou aí? Cenoura e pepino. Ah, eu não Porque acredito. Porque tem criança que não aceita né, a, o legume, mas gosta do ovinho. Então, é uma ideia da criança ganhar segurança no legume que ela tá. vai comer. Mesmo que, tia, mamãe, eu não gosto, mas tudo bem. Eu consigo, pelo menos, suportar ele na minha mãozinha pra tirar. Tá, então, isso já é o primeiro aí. contato que a criança tem com... O legume. E ficou um belo ovinho de Páscoa. Fica Olha fofo, que né? gracinha, As gente. As crianças amam. Amam. E aqui você falou que trouxe uma técnica para ensinar pra gente, né, Nath? É, aquilo que você disse, né? Ah, e era um saco fazer a lancheira, porque voltava às vezes o lanche uhum, e você, a gente fica uhum. cada vez mais frustrada. Nossa, meu filho, meu filho cresceu com aquele bolinho. Só que aí... Ana Maria. Ana Maria, né? É. Só que aí a gente não, não entende o motivo pelo qual a criança deixou de comer o lanche, por exemplo. Então, tá. na verdade, é o convite para a gente olhar para a criança e ver o porquê que ela está negando, por exemplo, a maçã. Tá. A maçã é a clássica que volta. Por quê? Ela escurece, né? Ela, uhum. oxida com, ela oxida depois de aberta e aí a criança vê ela é, pretinha, escurecida e ela não, não come. Uhum. E aí volta. Então, certo. eu trouxe aqui uma dica de como a gente pode... É, prevenir isso e deixar a maçã é, branquinha, branquinha e ela fica muito tempo conservada nessa forma. Ai, até eu não comeria, tá? né, gente? Ah, eu tenho umas E mantém, viu? E não coisas. altera o sabor. Então, é, corta a maçã, né? Tem crianças que aceitam com casca, as que não aceitam com casca a gente tira, uh -huh. né? Eu gosto muito de cortar em formato de palito, porque remete a batata frita e a criança faz conexão. <risos> Vou fazer isso pra é, mim. <risos> enganar o cérebro, né? Isso! E a criança faz conexão com a, com a fritas e remete a batata, oh. né? Porque as duas têm a mesma característica de cor e textura. Nossa, então a gente como você corta. é tóxica. <risos> Nossa, uma toxicidade do bem, né? É, é, do bem, é do bem. E aí, a primeira dica é fazer uma aguinha com limão, colocar algumas gotinhas de limão hum. na água, ó, tá. gotinha de limão na água. Na hora que estiver preparando ali a lancheria. Na hora que estiver preparando, enquanto você está lá fazendo, pode pedir até para a criança ajudar, se você tiver tá. menos corrida, né? Uhum. E uma outra aguinha com sal. Ah! Uma pitadinha de sal, ele não altera o sabor da maçã, tá? Tá. Dá uma mexidinha Nossa, que dica que legal. É, até, é uma dica legal até pra receita, né, Natália? Super! Porque, isso né, salvou. Se a gente vai fazer alguma coisa de maçã, já faz isso. É. E aí você coloca a maçã imersa na aguinha, deixa lá uns dois minutinhos, primeiro. três minutinhos. É, é isso. Ah, é, é um ou outro. Um ou outro. Tem duas opções, ah, porque às tá. vezes eu não tenho limão Perdão. em casa, mas tá. o sal eu tenho. Entendi. Então assim, é pra não fugir mesmo da, 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 da dica, e né? E daí deixa quanto tempo assim? Aí deixa dois minutinhos, depende é o tempo de do fazer tempo. O, é o tempo de o, fazer o resto da lancheira. Isso. Então começa sempre pela maçã aí, pela fruta. Será, você já fez o teste com outras frutas? Tipo pera? Dá certo com pera, dá certo com... A... Só que a banana dá certo. Se você pingar hum. direto uma gotinha e secar com o guardanapo, dá certo? Dá Ela certo, mais a O abacate, ah. Ah. dá certo também. Gente, São olha que dica que dão certo. Aí a gente retira do papel. Fazer pra mim, que eu tenho paladar infantil. Do... <risos> retira do... da aguinha e seca ela bem. E certo. tá prontinha pra ir pra lancheira. Não enxágua. Não, não enxágua. Não ela... enxágua. E não altera o sabor. Bonitinho. E fica crocante e aí Bonitinho. ela fica ó, é, várias horas assim. Muito legal. Conservadinhas. Depois a gente vai mostrar essas outras duas lancheiras aqui que também estão lindinhas, viu gente? O SBT e você volta já já, 1h25. Estamos de volta com o SBT e você e, gente, a nossa equipe está de parabéns, viu? Está de parabéns. É, a gente vai ver quem ganhou esse desafio Trends. A recepção do SBT está sendo palco das nossas trends. Mira Filizola, hoje ela está afônica, está sem voz, mas ela vai, vai participar, não, participa, não fez o programa ao vivo, né? Mas da brincadeira topa, porque ficar quietinha você pode, né? Então, é... Fala só um oi pra galera. Oi! Oi, 
gente. Tá preparada? Tô. Vou ganhar essa. Vai? Pô. Tem mobilidade? Muita. É? Por isso que a gente tá assim, ó, de roupinha, de ginástica, porque precisa de muita mobilidade. Agora, onde você estava com a cabeça de trazer esse desafio pra gente? Na verdade, ainda tem... É, tem água, vai ser com água, mas eu queria mesmo era que fosse com vinho, mas não deixaram. Porque não pode bebida alcoólica no programa, né? Assim... Ai, ele tá bebendo, gente, é só pra derramar. Não, mas ia manchar o chão, ia manchar nossa roupa, ia... Já estamos correndo o risco de se molhar, eu tenho uma outra gravação daqui a pouco, né? Mas pra você entender melhor a brincadeira de hoje, roda o vídeo. <risos> Copinhos cheios, a gente vai rodar a música, canta um pedaço da música. Turn around, everybody got you before, got you wedding gonna sing, turn around. Tá então, muito bom, tá? o desafio valeu aí. Toda vez que a música fizer, turn a gente tem que rodar. Então a gente vai tocar a introdução da música. Turn e, to... <risos> e toda vez que for turn around. <risos> e, e aí, a hora que acabar a introdução, eu vou chorar. A hora que acabar a introdução da música, a gente vê quem sobrou mais água no copo. Leva essa. Vai dar muito errado isso, muito errado. Bora pra competição. 3, 2, 1, vamos soltar a música. Cuda no copo dela. Ou oh, você deu um chutão na minha mão que eu quase derrubei tudo. Ué, só estou jogando? Tô jogando. E Bárbara, né? Olha, por pouca. Pouca água de diferença. A Bárbara ganhou. Amiga, o que você tem a dizer? História consecutiva. Eu tô nos meus dias de glória, meu amor. Ela ganhou a última? Sim, ganhei de você da bexiga. Que bexiga? Ah, é verdade. De estourar a bexiga. Ela foi rata naquela, foi, foi. Mas parabéns, amiga, arrasou. Obrigada. Não derrubou nada. Gente, façam em casa que é muito divertido e engraçado. Nunca vi tanto turnaround numa música. Não dá G tempo de se recuperar. Não dá. Ouvindo a música assim, a, sem ter que fazer nada, parece que o turnaround é de boa. Mas não é. Eu ainda tô rodando. Você tá turnaround.
quinta série não baixou, né, gente? A gente nunca saiu dela. É diferente. É diferente. A gente ri gravando, depois a gente ri editando, depois ri de novo aqui no ar. Ó, oh, vou colocar lá na internet também, tá bom? Mas eu ainda acho que nós deveríamos gravar novamente, porque eu chutei meu copo, então não vale. Não vale, porque eu teria ganho. Paula. Não, eu tô pra rindo. isso é legal, né? Exato. Eu tava rindo aqui sozinha, junto. Eu falei, gente, eu vou fazer isso com os meus alunos. Faça. porque Com os professores. Isso, só que daí é você põe legal. água com corante. Pode deixar. <risos> é o que você falou. Por que não usar a internet pra algo pra divertir, pra descontrair? Porque a gente já vive num mundo tão chato que nada você pode falar, uhum. nada você pode uhum. expor, porque tudo é motivo de briga, uhum. né? E ainda hoje, eu, conversando com os alunos, eu falei assim, gente... É, na época da pandemia, a internet foi a ferramenta maravilhosa para tudo. Sim. Né? E dentro da escola, a gente conseguiu salvar o ano. Uhum. Em vez de continuar para algo bom, bom não, continua, parece estar tá regredindo. Uhum. Né? Eu não sei se foge, né, no caso aqui do assunto, mas é, esse uso exagerado e errado da, da, do celular na mão de uma criança uhum. acaba influenciando para o cyberbullying, né? Olha só. De maneira absurda. E a gente vai até começar uma semana do anti-bullying também. É. Então, não são somente as trends. Sim. É tudo. É tudo, é tudo que é tudo envolve é uma, coisa só, uma né? telinha. É. é uma coisa só. E quem está né? do outro lado. Especificamente falando dessa trend do palavrão, Paula, uhum. é, eu vi gente falando que é legal deixar a criança falar o palavrão naquele momento... Porque ela desopila, ela tem vontade de falar o palavrão durante o dia, mas ela sabe que não pode, então ela não fala, mas naquele momento é permitido. Então, naquele momento, a criança entende como uma regra, uma exceção, para poder falar. Você concorda com isso ou não? Eu não concordo, porque tem crianças que, criança que ainda não tem a, a maturidade de saber se realmente isso está certo ou não para aquela oh, idade. Entendi. É nessa forma. Por que tem que ser o palavrão? Por que, que ela não pode extravasar de outra forma? Por que palavrão? Uhum, Legal. Uhum. Então eu não concordo Você não. acha que extravasa? Eu não acho. Eu acho que não. De maneira acho, alguma. Né? Se fosse porque... assim, o mundo estaria feliz, é, porque hoje todo mundo tem xinga. Pro... A gente tem problema, né? Não, então a gente, não. a gente dá umas extravasadas às vezes, mas pô, a criança tá ali no mundinho dela, né? Olha então... a maneira maravilhosa de extravasar. A lancheirinha. A lancheirinha. Isso aqui é arte pura. É, é verdade. Isso é arte pura. É, é. Não tem como fugir. Além do valor saudável, nutritivo e tal, que a criança né, vai Sim. se alimentar, ela está trabalhando antes a outra parte. Uhum. Então, o extravasar, por que, que tem que ser de forma agressiva? Uhum. Né? Eu costumo dizer muito isso. Quando você vai protestar, você vai questionar alguma coisa, não precisa brigar. Você tem que ser inteligente. Então, usa o celular na mão. Já que a criança vai ter o celular na mão, certo, que a gente não vai uhum. tirar, não vai conseguir salvar o mundo né, com isso, então faça com que ela use isso para algo bom. Uhum. As trends, parece que deu agora uma, não sei, é, uma acalmada, é, porque eu acho deu que a um maioria burburinho. foi deu mais um burburinho. contra é, né, do que a também. favor. Ô, Paulo, e tem uma idade certa? Existe, você fala, não, criança após tal ano, ela é matu, madura. Ou isso varia de criança para criança? E tem algum sinal que o pai pode, possa perceber dentro de casa que já está legal para apresentar as telas para ela? Então, hoje em dia é liberado muito cedo, em algumas casas. Eu acredito que criança de 5 anos, por exemplo, nem pensar. Nada? N na tá. minha, não, na é, minha opinião, tá da sua tá? opinião. Na minha opinião, não. Eu não daria celular para criança. A partir dos 12, você pode começar ainda com um bom senso. Porque ela não tem a liberdade de... A liberdade não, a capacidade de entender realmente o que é certo, porque tem outras crianças que usam. Isso que eu ia falar. Assim, Como que vai fazer se ela vai para a escola e as escola... crianças da mesma idade que ela é, usam? Né? Que nem, escola nem deveria permitir, né? Uhum. Pelo menos onde eu leciono, não é permitido o celular. Em sala de aula, a, a, o fundamental, Olha, nem legal. pensar, não é. Nesse ponto, a escola é muito regrada, Boa. sabe? É bem bacana. Já ensino fundamental 2, ensino médio, que às vezes tem que utilizar alguma coisa, mas sempre com a supervisão do professor. Uhum. Tem até uma caixinha que o aluno chega e coloca. E coloca lá. Sabe? É bem bacana. Olha aí. Né? E... Só que eles querem morrer, né? Entendi. Dá um intervalo, primeira coisa que eles vão pegar ah, é o é. celular. Oh, meu pai do céu. Daqui a pouco tem mais lancheirinha aí, tá bom? A gente vai mostrar mais ideias legais pra você. A gente já volta já. Já estamos de volta com o SBT e você. E olha só, 
WhatsApp que chegou para gente. É triste. Sara de Sud Menucci, rindo com esses três velhos fazendo o desafio trend do SBT e você. Ê, Sara, ó, eu até pode ser que já tô no Zenta, mas os dois, né, Sara? Né? O Rodrigo, principalmente, poderia ter uma condição física um pouco melhor, né? Vocês não acham? Quem não segue o Rodrigo, vai lá, segue o Rodrigo Vasconcelos, só é, peladice do começo ao fim, o Instagram Ai. dele. É, ele se esforça para chegar na minha condição gostei. física, mas ele ainda não conseguiu. Então, Sara, obrigada pelo comentário. Isso é etarismo, hein? <risos> A Natália já fez uma lancheirinha super bonitinha aqui para as crianças e agora você vai ensinar mais truques, não é? Sim. Diga. Ó, um truque bem legal é usar esses acessórios aqui, ó. Uhum. Que esses acessórios, eles ajudam a criança a brincar enquanto come, né? Porque tá. ela pode brincar de pegar, do jeito que eu coloco aqui, ela pode mudar, mostrar, Tira dar pro um amiguinho, dar pro amiguinho. Tá. Ela pode criar, uhum. né? É aquela história da criatividade aqui, ó, sendo gente. trabalhada em, todo, em todos os momentos. Que gracinha, uvinha. E Bom. aqui eu trouxe ah, também, ó, uma cenoura lúdica, que é uma receita exclusiva minha, que tem no meu e-book, que eu vou lançar agora essa semana, com um monte de ideias que vai facilitar a vida da mãe. O <risos> que, que é isso aqui? Que não tem criatividade. É uma cenoura? É, mas é, é uma... Uma cenourinha lúdica. É uma crepioca de cenoura. É uma crepioca. Achei Isso. que fosse uma... Mele... É, uma... é, uma crepioca. É uma crepioquinha que lúdica. Que bonitinha! E aí, gente! Você viu? E aí a gente pode usar também a opção com cenoura, é, a opção de cenoura, dá pra fazer de beterraba, dá pra poder caprichar no pepino. Que amor! Isso aí é um biscoitinho okay. também, receita minha, que é de aveia. Tá. Qual que é o seu Instagram? Você lembra de cabeça, Sim, Nath? Sim, é Oi. arroba Nath, N-A-T-I, Prado uhum. S-M. Lá tem várias dicas de lancheira, todos os dias eu tô fazendo lancheira lá. Pra ajudar as mães, pode, claro, diga se você gostou, seja sincera. Pra ajudar as mães que têm essa limitação de criatividade, né? Não sei, eu comeria tudo isso agora. Tranquilamente, né, Miriam? Tranquilamente. Mira? Que já mostramos, essa aqui a gente isso. já mostrou também, agora é essa. Vamos mostrar essa. Outra coisa que é legal hum. na, na cheira é a gente ensinar a mãe a variar, né, aquilo que a criança aceita. Por exemplo, eu gosto de pipoca, mas isso aqui é uma pipoquinha de sagu. Já comeu pipoca de sagu? Não! Então, essa é uma variação da pipoquinha para criança. Sagu estoura? Ou, oh, ah. veja aí, descubra. <risos> veja. Sabia que que você disso? Acha? Vamos, vamos desmistificar aqui, ó. Olha como Gente, que fica gostosa. Gente, é pipoca! É pipoca e ela é legal porque daí criança pode comer com segurança. Pipoca de sagu! Não tem risco de engasgo. Como é que faz? Comum. Super simples, tá no meu Instagram lá, eu ensino. Olha, tem que entrar lá pra saber. É, pra Olha. poder pegar, tem que entrar lá. Tem que entrar lá. E aí, então tem essa dica pra gente é, variar, né? A uhum. opção de lanche, super facinho também, faz igual a pipoca normal, compra o saguzinho, Gracinha. frita. E aí, é legal também na fruta, pra chamar atenção, é usar, dar criatividade também, pra dar vida, né? <risos> Olha só, Ai, tem esses gente. acessórios aqui, Os ó. Minions. Que daria pra fazer Gracinha. minions. Lá em casa eu uso muito, é, eu falo que é ponte cognitiva, né? Eu pego uhum. o nome das crianças... E ah, falo que é, é Muito bem. tipo B, eu vi o Theo. Nath, aí, quero é. te agradecer por hoje. Muito obrigada por ter trazido as coisas pelo seu capricho, viu? Eu Até que agradeço a próxima, se Deus quiser, tá Deus bom? Deus quiser. <risos> Também você, querida. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, pela sua opinião. Eu curti pra caramba. Ah, eu que agradeço, obrigada. né? E continua aí, pelo menos, levantando a bandeira aí. Vamos. Que a internet é interessante, é perfeita, maravilhosa, mas tem que saber usar, né? Tem que saber. Obrigada. Até a gente, né? Isso aí serve pra gente. Serve pra gente. E ó, ai, 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 SBT e você vai virar o programa da Mira. Olha que da hora. Gente, eu tô aqui pra contar essa grande novidade pra vocês. Eu acho que você já viu aí nas minhas redes sociais, nas chamadas também, em toda a programação do SBT Interior. Mas, segunda-feira, dia 18, eu não estarei mais aqui na hora do almoço. Ah... Mas eu estarei às 18h30, no melhor horário do seu dia, aqui que você já trabalhou, você já fez tudo, já cansou, abriu a calça, sentou no sofá. Eu tô lá junto com você na hora do jantar, gente. Vai ter todos os quadros que você curte no SBT e você, as receitas que a gente ama, tudo vai continuar bonitinho. Mas também vai ter muita novidade, prêmios pra você de casa, quadros novos. Então, a partir de segunda-feira, você vai continuar se divertindo com a gente no programa da Mira, tá? Às 18h30. Anotou aí? 18h30. Não vai me deixar sozinha.
Já pensou eu, 18 e 30 aqui, assim, sozinho? Você aí? Não. Não, 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 não. Por favor. Tá bom? Gente, um beijo. Obrigada pelo programa de hoje. E até mais.